সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ও কৃষক ভাইরা শুরু করছে আপনাদের জন্য অনুষ্ঠান কৃষি ও কৃষকের গল্প এই মুহূর্তে যে যেখানে বসে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের প্রতিবেদনে আজকে আমরা এসেছি সাতকেরা সদর উপজেলার লাপসা গ্রামে এই গ্রামেরই একজন একটি বাড়ি তৈরি করেছেন যে বাড়িটির নাম এখন হয়ে গেছে কৃষি বাড়ি এই বাড়িতে কয়েকশো প্রজাতির ফুল গাছ রয়েছে যেটি দেখতে মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে এই বাড়িতে কথা বলছি কৃষি বাড়ির উদ্যোক্তা শেখ মনিরুজ্জামান ভাইয়ের সাথে ভাই আপনি এই যে কৃষি বাড়ির লোকে বলে এই বাড়িটার নাম কেন বলে এই বাড়িতে আসলে যদিও শহরের উপকণ্ঠে বাট ছাদের পরে আমার এমন কোনো গাছ নাই যে আমার ছাদের পরে নাই সকল প্রকার ফুল ফল বনজ ঔষধি এই কারণেই সবাই এটাকে আসলে কৃষি বাড়ি বলেই জানে এবং মানুষ খুব উৎসাহ সহকারে আসে দেখতে যে ছাদের পরে এত সুন্দর বাগান তৈরি করা যায় এটা কত সালে আপনি শুরু করেন এই আমি একান্ত শখের বসেই শুরু করি দুই হাজার বারো সালে তো শখের বসে করতে করতে এখন এমন একটা পর্যায়ে চলে আসছি যে এখানে আমার প্রায় সাদের পরে বারোশোর মতো টব আছে এবং বিশেষ করে বিলুপ্ত প্রায় যে গাছ বাংলাদেশে বিলুপ্ত হতে চলেছে এই গাছগুলো আছে তারপরে সবজি ফুল ফল সৌন্দর্য বর্ধনকারী ঔষধি গাছ বনজ গাছ সব মিলে আমি গাছের একটা একটা সংগ্রহশালা তৈরি করেছি যেটা ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রীয়ভাবে আমি পুরস্কার পেয়েছি বন বিভাগ সাতক্ষীরা সহ বিভাগীয় পর্যায়ে জাতীয় পর্যায়ে আমি পুরস্কৃত হয়েছি এর জন্যে নতুন প্রজন্ম অনেকে আছে যে আমাদের দেশের গাছ কিংবা হারিয়ে যেতে বসেছে এমন ফুল এগুলো তাদের চেনে না আর কি তাদের ক্ষেত্রে আপনি কোনো ভূমিকা রাখছেন কিনা হ্যাঁ অবশ্যই আমি ইতিমধ্যে সাতক্ষীরা পুলিশ লাইন স্কুলে ইতিমধ্যে নিজে উদ্যোগে অনেক গাছ আমি লাগাইছি এবং বিশেষ করে আমার সাতদের উপরে সবাইকে আমি বলি বা অনেকে যারা জানে তারা কিছু বিলুপ্ত প্রায় গাছ দেখতে আসে আমরা অনেকেই জানি যে আগর গাছ যে আগরবাতি তৈরি হয় এই আগর গাছ আমার সংগ্রহে আসে তারপরে কপ্পুর গাছ আছে এইরকম নাম যা অনেকে নাম শুনেছে বাট দেখে নাই এই গাছগুলো আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছি এবং আমার কাছে এই সংগ্রহগুলো আছে এই জায়গাটি কোনো বিনোদন কেন্দ্র হয়েছে কিনা অ্যাকচুয়ালি আসলে নিজের বাস করার জন্যে তো এটা আসলে বিনোদন কেন্দ্র বলা যায় না বাট অনেকে আসে এসে অবসর সময় কাটায় আমি তাদেরকে চাপ পানি দিয়ে আপ্যায়ন করার চেষ্টা করি ব্যক্তিগতভাবে বাট আসে অনেকে এখানে বেড়াতে আসে আপনাকে দেখে এলাকার কে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কি না এটা করতে আমার এলাকার শুধু না ইতিমধ্যে আমার সাথে চাকরি করতেন আমার জাহাজের একজন ক্যাপ্টেন আজিজ আহমেদ ঢাকার বাড়ি উনি আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে ঢাকাতে ওনার নিজের বাড়ি ছাদের উপরে একটা বাগান করেছে ইতিমধ্যে চ্যানেল আই সায়ক সিরাজ আপনারা যারা সবাই যার নাম জানেন উনি একটা প্রোগ্রাম ইতিমধ্যে ওনার বাসায় করেছেন এবং আমার এই ছাদের বাগান দেখা দেখি সাতক্ষীরা শহরে অনেকেই আমার বন্ধু তারা আমার আত্মীয় স্বজন তারা ওই বাগান অনেকেই করেছে আমার এখানে আমি বিনামূল্যে অনেককে চারা দেয় উৎসাহ প্রদান করি এবং গাছ সম্পর্কে মানুষকে জানার জানাই জানানোর চেষ্টা করি এই সাত বাগান বাড়িতে থাকার উপকারিতা আসলে কি কি মানে বাড়িটা ঠান্ডা থাকে গরমের সময় নাকি এটা তো অবশ্যই বলে তো আসলে গাছের গুণাগুণ তো শেষ করা যাবে না কারণ প্রথমত হলো গাছ আমাদের কী না দেয় প্রথমত আমরা তো বেশি আসি গাছের জন্যে আমরা তো অক্সিজেন পাই গাছের থেকে আর এই বাড়িতে ছাদের উপরে যে গাছ লাগানোর কারণে ছাদটা ঠান্ডা থাকে গরমের সময় ঘরের ভিতরে ঠান্ডা পাই প্রচুর অক্সিজেন যে সতেজ সতেজতা যে ভাব এতে করে আমরা সারা বছর অলমোস্ট সুস্থ থাকি সব মিলাই ছাদের পরে বাগান করার একটা বিশাল উপকারিতা আছে এই জিনিসটা আমি মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করি ছাদের পরে কিছু মূল্যবান ঔষধি গাছ আছে যেমন হাত কেটে গেলে তারপরে চুলকানি বিভিন্ন পাসলা একজিমা তারপরে যে ঘৃত কুমারী তুলসী সর্দি কাশির জন্য শিউলি এই সব মিলাই অনেক উপকার আমরা গাছের থেকে পেতে পারি যদি আমরা ছাদের পরে গাছ লাগাই 
কেউ যদি এখানে আপনার কাছ থেকে ফুল গাছ নিতে আসে তাহলে তাদেরকে আপনি কিভাবে দিয়ে সহযোগিতা করেন অবশ্যই আমি এখান থেকে গাছের কাটিং দেই তারপরে গাছ থেকে যে চারা তৈরি করা যায় এটাও আমি মানুষকে শিখাইছি কিভাবে গাছ থেকে গাছ উৎপাদন করা যায় তারপরে গাছের বীজ দিয়ে উপকার করি মানুষকে গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদানের জন্য আমাদের এই সাত বাড়িটাকে বাংলাদেশের সেরা বাড়ি হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এর জন্য আমি সত্যি খুব অনুপ্রাণিত এবং খুব গর্বিত যে না সাত বাগান করেও রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কার পাওয়া যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন আমাকে এবং আমার ওয়াইফকে এর জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আপনারা হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ এখানে পরিচর্যাটা করেন এবং কিভাবে পরিচর্যাটা করেন আর কি আসলে মূলত পরিচর্যাটা নিজের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর কারণ আমরা খুব ভোরে ঘুমের থেকে উঠি উঠে ছাদে এক ঘন্টা কাজ করি আবার অবসরে বিকালে একটু কাজ করি বিশেষ করে গাছগুলোকে একটু দেখতে হয় স্পেশালি যে গোলাপ গাছ যেগুলো সেন্সিটিভ গাছ আছে এগুলো ঠিক মতন কোনো রোগ বালাই পোকামাকড় এগুলো একটু দেখতে হয় আর বিশেষ করে ভোরবেলা আমরা বাগানের পরিচর্যাটা বেশি করি বা সাতক্ষীরা যে বন বিভাগ সামাজিক বন বিভাগ এই বন বিভাগ আমাকে মূলত উদ্বুদ্ধ করেছে এই কাজের জন্য এবং বন বিভাগের মাধ্যমে আমি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছি বিশেষ করে যার নাম না বললেই নয় সাতক্ষীরা বর্তমান ভারপ্রাপ্ত রেঞ্জার মারুফ সাহেব উনি আমাকে এই সাত বাগানের বিষয়ে বিশেষ হেল্প করে একটা বিষয় এখন যে বিষয়টা না বললেই নয় এখন তো বাচ্চারা নিজেদের ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজন এরা তো সবাই ওই ঘর কেন্দ্রিক হয়ে গেছে আমি এদেরকে আসলে বাইরে আনতে চাই মাঠে খেলাধুলা করুক ছাদে গাছের সাথে সম্পর্ক করুক এতে করে সমাজের লাভ তার ব্যক্তি জীবনেও লাভ তো আমি চাই যে এই বাচ্চারা ছেলে মেয়েরা এখনকার সমাজ এটা এই গাছের দিকে আসুক তারা গাছকে ভালোবাসুক গাছ আমাদের অনেক কিছু দেয় এই জিনিসটাই তাদেরকে বোঝাতে হবে এক সময় দেখবে যে গাছ তাদেরকে অনেক কিছু দিবে আবার আমরাও গাছকে ভালোবাসব কেউ যদি শুরু করতে চাই এই সাত বাগান তাহলে তাকে কি কি করতে হবে প্রাথমিকভাবে প্রাথমিকভাবে আমি মনে করি যে বিশাল আকারের চিন্তা না করে ছোটো করে করলেই ভালো হবে অল্প কিছু টব নিয়ে মাটি তৈরি করে ভালো নার্সারির থেকে ভালো গাছ নিয়ে আসতে হবে এবং অল্প পরিসরে শুরু করলে এক সময় গাছের প্রতি যখন ভালোবাসা চলে আসবে তখন দেখবে আস্তে আস্তে এই বাগান অনেক বড় হবে গাছের প্রতি ভালোবাসা জন্মানোর সাথে সাথেই এর পরিধিটাও বড় হয়ে যাবে যে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই কৃষি এবং কৃষকের গল্পে আমাকে আমার সাত বাগানে যে এটা অনুষ্ঠানটা করছেন এবং সকলের মাঝে এটা ছড়াই যাবে এর জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আমি চাই সবাই আসুক দেখুক কিভাবে গাছকে ভালোবাসতে হয় আর একটি কথা সবচেয়ে জরুরি বাংলাদেশে কিন্তু জমি বাড়তেছে না কিন্তু মানুষ বাড়তেছে এই মানুষের জন্য প্রচুর অক্সিজেন দরকার এবং প্রতিটি মানুষের বাসস্থানের জন্যে ঘর বাড়ি মানুষ বানাবে এবং ঘর বাড়ির প্রত্যেকের ছাদ থাকবে এই প্রতিটি ছাদকে যদি একটি বাগানে রূপান্তর করা যায় জমি বাড়ার দরকার নেই আমরা প্রতিটি ছাদকে একটা বাগানে রূপান্তর করলে আমাদের প্রচুর অক্সিজেন আসবে অনেক গাছ বৃদ্ধি পাবে তাই আমি চাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের প্রতিটি বাড়িকে বাড়ির ছাদকে একটি একটি বাগানে রূপান্তর করার আন্দোলন শুরু হোক সবাই এই ছাদ বাগান তৈরি করুক প্রিয় দর্শক আমাদের ভিডিও আপনাদের ভালো লাগলে কৃষি ও কৃষকের গল্প আরও দেখতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন দেখা হবে পরবর্তী কোনো পর্বে